হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি হেলেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ডেইলি লাইফস্টাইল ভাগ দেখার জন্য আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন আমার বাসায় নতুন একটা পার্সেল এসেছে এটা কিন্তু আমার ঈদের গিফট আর গিফটটা যদি প্রিয় মানুষের কাছ থেকে প্রিয় কোনো জিনিস আসে তাহলে সেটার মূল্য যে কতটুকু হয়ে যায় সেটা কিন্তু আপনারাও আমি যেমন বুঝি আপনারাও তেমনই বুঝেন তাই না তো এখন বাজে প্রায় দেড়টার মতো আমরা দেড়টা না প্রায় দুটার মতো হবে তা আমরা দুজন নামাজ পড়ে একটু রেস্ট নিব তো এর মাঝেই কিন্তু কুরিয়ার থেকে কল আসে মানে পাঠাও থেকে যে আপনার একটা পার্সেল এসেছে এবং পার্সেলটা কোথা থেকে এসেছে সেটা কিন্তু আপনারা দেখে নিয়েছেন হোম হেভেন পেস থেকে আর হোম হেভেনের ওনার হচ্ছে লাইফস্টাইল অব দীপা চ্যানেলের দীপা আপনারা আমার যারা ভিডিও দেখেন আমি মনে করি সবাই কিন্তু দীপাকে চেনেন তো দীপার পেজ থেকেই কিন্তু আমার কাছে এই ফুলগুলো এসেছে আর ফুলগুলো হাতে পাওয়ার পরে যেটা হয়েছে আমার হাজব্যান্ড বলছিল যে শালিকা শুধু বোনের জন্যই গিফট পাঠালো আমার জন্য কি তো আমি আবার সেই ফুলগুলো তাকে দিয়ে দিলাম বললাম যে না তোমাকেও ফুল দিয়েছে আমার তরফ থেকে আমি তোমাকে দিলাম এই ছিল আমাদের দুজনের হাসাহাসি গল্প তো আমি কিন্তু রভয়েস রেখেছিলাম পরে দেখলাম যে বাইরের নয়েসটা এত বেশি ছিল কথাগুলো শুনতে একদম ভালো লাগছিল না পরে তখন আর আমরা ভয়েসটা রাখিনি তো ফুলগুলা পাওয়ার পরে আসলে এবার ঈদের আনন্দ আমার কাছে দ্বিগুণ হয়ে গেল তো দেখতেই পাচ্ছে রে যে ফুলগুলো এখন ওকে দিয়ে দিলাম যে যাও কয়টা তোমার কয়টা আমার ভাগাভাগি করছিলাম কোন কোন কালার তোমার কোন কোন কালার আমার যদি এই ভিডিওর ভয়েসগুলো আমি রাখতে পারতাম তাহলে হয়তো আপনারা শুনে অনেক মজাই পেতেন কারণ দুজন ছোট মানুষের মতো ছোটোবেলায় আমরা যখন তিন ভাই বোন ছিলাম কোনো কিছু নিয়ে আসার পরে এরকম ভাগাভাগি না এটা আমার ওটা আমার তো তো আমরা দুজন কিন্তু এরকমই করছি তাই তো ভাগাভাগির পর্ব চলছে দেখেন ও শুধু বলতেছে না এই কালার আমার ওই কালার আমার এই কটা আমার তারপরে যে কটা দিল ও বেশি নিল আবার বলতেছে না আমি বলছি আমার কাছে নীল কালার একটা আসছে এটা বেশি সুন্দর পরে বলতেছে যা বাক বাকি সবগুলাই আমার তাই তো আমরা এরকম দুষ্টমিষ্ট করছিলাম আসলে ফুলগুলো পেয়ে খুবই খুশি দীপা তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে তোমার পুরো পরিবারের জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল সবাই সুখে শান্তিতে থাকো আর একটা জিনিস হলো এই ফুলগুলো সম্পর্কে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমি সবসময় আমার যে আমাদের বাসায় যে আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার আছে সবগুলো কিন্তু কাগজের মানে কাপড়ের তো এই পাতাগুলো আমি মনে করেছিলাম হয়তো কাপড়েরই হবে আর ফুলের পাপড়িগুলোও হয়তো কাপড়ের কিন্তু না হাতে পাওয়ার পরে কি যে একটা ভালো লাগা কাজ করেছে কি বলবো আপনাদেরকে আমি বলে বোঝাতে পারছি না এটা কিন্তু এমন ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা ওই যে হাত ফুলের যে মানে ডাটা বলি যেটা যে কাণ্ড কাণ্ডটাও মনে হচ্ছিলো একদম অরিজিনাল কাণ্ড প্লাস ফুলের পাপড়ি পাতা সবগুলাই কিন্তু একদম অরিজিনাল ফুল ধরার পরে আপনার যে অনুভূতিটা ফিলিংটা হবে ঠিক সেইভাবেই কিন্তু এই ফুলগুলো তৈরি করা হয়েছে যেটা আমাকে বেশি মুগ্ধ করেছে আর এই ফুলটা মানে যদি আপনারা নিতে চান তাহলে অবশ্যই কিন্তু হোম হেভেন প্যাসটা আপনাদের ভিজিট করতে হবে আর ওখানে খুবই কম দামে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি অন্যান্য পেজের চেয়ে আপনি অবশ্যই কম দামে সিরামিকের সিরামিক যে প্রোডাক্টস আছে সেগুলোও নিতে পারবেন তো অবশ্যই কিন্তু ভিজিট করবেন আর আমি ডেসক্রিপশন বক্সে হোম হেভেন প্যাজের লিঙ্কটা দিয়ে দিব তো আজকে যেহেতু প্রিয় মানুষের গিফট পেয়ে কিন্তু ভিডিওটা শুরু করেছি আজকের দিনটা আমার জন্য অনেক আনন্দের কারণ আজকে আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে ইফতার করাবো তো তারই প্রস্তুতি চলছিল তো মেয়েদেরকে সকালে বললাম তোমরা আগে ফ্রিজে শরবত করে রেখে দাও তাহলে হচ্ছে ঠান্ডা হবে আর খেতে ভালো লাগবে আর ইদানিং কিন্তু একটু গরমও পড়েছে তো ওরা শরবত করে রেডি করছে রেডি করে বোতলে করে করে ফ্রিজে রাখবে তো এই দায়িত্বটা দিয়েছি দুই মেয়েকে আর ওইদিকে কিন্তু আমি রান্না করা শুরু করে দিয়েছি আর আপনাদের সাথে ফুলের যে ভিডিওটা করলাম ওটা কিন্তু আমি রান্না টান্না করে গোচল করে দুপুরে নামাজের পরে ওই ভিডিওটুকু করেছিলাম আর এটা হচ্ছে কিন্তু দুপুরের আগের ভিডিও তো আমি যেটা সকালবেলায় শুরু করে দিয়েছি এগারোটার দিকেই আমি রান্না বসিয়ে দিয়েছি এখানে কলিজা ভুনা হবে সাথে থাকবে হচ্ছে গরুর মাংস ভুনা 
আর ঈদ মানে ইফতারের পরে কিন্তু খেতে একটু তেমন ভালো লাগে না বেশি তো এই জন্য আজকে তেমন একটা করব না আর ওরা যেহেতু শুটকি পছন্দ করে বেগুন দিয়ে একটু শুটকি করব আর একটু মাসের ডাল করে নেব আর ইফতারি যথারীতি যা থাকে পেঁয়াজ পেঁয়াজু বেগুনি ছোলা এগুলো তো থাকবে সাথে ফলও থাকবে তো বন্ধুরা এখন পর্যন্ত যদি আমার ভিডিও আপনারা দেখে থাকেন আর কোনো অংশ ভালো লেগে যায় তাহলে কিন্তু ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে পুরো ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারেন আর যদি অল মানে এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে এই বোনটির জন্য প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই বোনকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন আর অলরেডি যদি এই কাজগুলি আপনি করে দিয়ে থাকেন তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমি কলিজা সবসময় এরকম গরম পানি ফুটন তো পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখি কিছুক্ষণ তারপরেই কিন্তু দেখবেন কলিজার ভিতর থেকে বাড়তি যে রক্ত বা অন্যান্য জীবাণু যা থাকে সব কিন্তু বের হয়ে যায় তারপরে আমি কলিজা পোনাটা করে নিয়েছি আর এখন বসিয়ে দিচ্ছি মাংসটা তো প্রথমে আমি ভেবেছিলাম হয়তো এই প্রেশার কুকারে হয়ে যাবে যেহেতু আড়াই কেজি মাংস আছে পরে চিন্তা করলাম যে না হবে না একটা সমস্যা হবে পরে কিন্তু আমি দুই প্রেশার কুকারে দিয়েছি মানে আমি ছোটো যেটা সবসময় ব্যবহার করি সেটাতেও দিয়েছিলাম আর আজকে যে ভিডিওটা আপলোড হচ্ছে এটা হচ্ছে ঈদের আগের দিন তো আপনাদের সবাইকে কিন্তু আমি ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সবাই ভালো থাকুন পরিবারের সাথে সুন্দরভাবে ঈদ কাটান সেই কামনা করছি তো এখন চলে এসেছি হচ্ছে আমি হচ্ছে ভাজা ভাজির কাজগুলো করতে আমিরা হাবিব ওরা হচ্ছে একই কোচিং এ পড়ে কোচিং শেষে হাবিবের সাথে ওর পা এবং আমিরা চলে এসেছে আর বাকি সব গেস্ট একটু পরে আসবে তো একা একা যেহেতু সবকিছু পায় মোটামুটি রান্না শেষের দিকে তো প্লেটগুলো সাজানো হচ্ছে তো প্লেট সাজানোর সাজানো দেখতে দেখতে আমার তো সেই আগের ঈদের কথা মনে পড়ে গেল ঈদে না সরি রোজার কথা আমার বাবার বাড়িতে যেটা হয় আব্বা হচ্ছে বড় একটা প্লেটের মাঝে এই যে ছোলা পেঁয়াজু তারপরে বেগুনি সব কিছু নিয়ে রস বুন্দিয়া মানে এগুলা নিয়ে কিন্তু আব্বা হচ্ছে এক প্লেটে মাখিয়ে আমাদেরকে প্লেটে প্লেটে উঠিয়ে দিত এটা হচ্ছে আসলে আমাদের উত্তরবঙ্গের একটা মানে ইফতার করা ট্রেডিশন তো এখন তো আর সেভাবে করা হয় না এখন হচ্ছে প্লেটে এভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয় আর সবাই না মুড়ি খেতে পছন্দ করে না যেমন আমার তিন বাচ্চার এক বাচ্চাও কিন্তু একদম মুড়ি খায় না আমরা আবার একটু ছোলার সাথে মুড়ি খেতে পছন্দ করি আমরা আমার হাজব্যান্ড এবং আমি তো 
মানে আপনাদের কার কার পছন্দ ইফতারিতে ছোলা মুড়ি পেঁয়াজু তারপরে জিলাপি সব কিছু একসাথে মিলিয়ে খেতে আমার কিন্তু দারুণ লাগে মনে হয় ওটা খাওয়ার পরে মনে হয় ইফতারটা করলাম আসলে যদিও এই খাবারগুলো স্বাস্থ্যসম্মত না ততটা তারপরেও কিন্তু রোজা আসলে এটা খেতেই হবে তাই না তো প্রতিনিয়ত আমার যে সকল আপুরা আমার ভিডিও দেখেন যেমন কিচেন অ্যান্ড ডেলি লাইফ থেকে সি হচ্ছে লিজু তারপরে নুরে নুর ব্লক থেকে নুরি এরা হচ্ছে এতটাই মানে বোঝা যায় যে আমাকে ভালোবাসে ভিডিও ছাড়ার আগেই দেখা যাবে ওরা ভিউ দিয়ে দিবে কমেন্ট করবে মানে ওরা কি পরিমাণ আগ্রহে থাকে এরকম কিন্তু অনেক আপু আছেন এম এন ব্লগ থেকে নাসরিন আপু আপু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর একটা কমেন্ট করে আমাকে হেল্প করার জন্য কারণ আপনাদের এই সুন্দর সুন্দর কমেন্ট অনেক আপুরাই কিন্তু কমেন্ট করেছে আদিবা এবং আজান স্যার আম ভাব আপু ওই আপুটাও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কমেন্ট করেছে এদিকে টেস্ট অ্যান্ড টেলস উইথে সালমা আপু তারপরে ওইদিকে শাহিনুর সিদ্দিকা থেকে শাহিনুর আপু আমাকে কিন্তু প্রতিনিয়ত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন পরবর্তী নতুন আর একটা ভিডিও করার অনুপ্রেরণ যোগিয়ে যাচ্ছে তো আপনারা চাইলে ওনাদের চ্যানেলগুলো কিন্তু ভিজিট করতে পারেন এই তো আমার খুদে যে ফ্রেন্ডরা খুদে ফ্রেন্ডরা কিন্তু নিচে বসে গেছে এটা হচ্ছে ড্রয়িং রুমে ওদেরকে দেওয়া হয়েছে আর যেহেতু ইফতার পার্টিটা হচ্ছে এক টাইমে সবাই মিলে খেতে হয় তো একটু আমরা সবাই মিলে যাতে একসাথে বসে খেতে পারি এই জন্যই এক একজন এক একভাবে আয় করা হয়েছে তো আমার যে কাজটা আমার হয়নি কাঁচা ছোলা ভর্তা মানে বানানো যেটা ওটা কিন্তু মানে সালাদ কাঁচা ছোলার যে সালাদ সেটা কিন্তু করে দিচ্ছে তিন্নি কারণ তিন্নি তারপরে টুম্পা এরা ওরা হচ্ছে এই সালাদটা খুব ভালো বানায় আর এই যে এটা হচ্ছে আসলে এক একজন এক একভাবে সাহায্য করা হচ্ছে কেউ বেশি নেই কিন্তু তো খালাম্মা হচ্ছে তিন্নির আম্মু এই খালাম্মা হচ্ছে আমাদের সবার মা তো উনি হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের সাথে বসে গেছেন উনি বলছে আমি তো বাচ্চাদের ওদেরই ফ্রেন্ড ওদের সাথে বসি তো খাওয়া দাওয়া শেষ এখন হচ্ছে রাতের খাবারের পালা তো খাবার তরকারিগুলো গরম করছি এই ছিল আজকের ব্লগ কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম